Welcome back students. In the biology class, we will start with the next lesson, Locomotion and Movement in Human Physiology. So first we will see the definitions of Locomotion and Movement. Locomotion is the stage and position. From one place to other, this is shown only by animals, not seen in plants. And Locomotion can be seen in a few plants. Usually unicellular plants, they will be placed under plants like algae. There can be locomotion seen. For example, gametes of some algae, they show locomotion with help of flagella. That is, they change in position from one place to other. And uh, what is movement is, it is the movement of the body parts without change in position. This is seen both by plants as well as animals. The waving movement of the leaves, uh, the stem portion and uh, in case of animals, uh, you can, uh, it can be the movement of hands, legs, tails, etc. This will come under movements. <coughs> இப்போது humansல் இருக்கிற types of moments பார்க்கலாம் humansல் இருக்கிற types of moments first one it is amoeboid moment amoeboid moment வந்துடு is possible with the help of structure that are formed with the help of cytoplasmic movement that is called as pseudopodia so amoeboid moment வந்துடு is because of pseudopodia and this is shown in humans in WBC cells and macrophages அடுத்தது வந்துடு ciliary moment ciliary moment வந்துடு எந்த body partsல வந்துடு cilia இருக்கோ அங்க மட்டுந்தான் இருக்கும் சிலியா tubular parts of the body மட்டுந்தா சிலியேட்ட எப்பிதிலியம் இருக்கும் அங்க மட்டுந்தா சிலியரி moment இருக்கும் சிலியரி moment வந்துடு can be seen in trachea, nephrons, intestine usually வந்துடு they help in transport of some substances trachea ல வந்துடு moment of air nephrons ல வந்துடு moment of nephric filtrate intestine ல வந்துடு moment of food இதல்லாமே வந்துடு சிலியரி moment இக்கு example the next is muscular moment muscular moment வந்துடு is because of contraction of muscle cells and muscular moment நடக்கனும் அப்படினா வந்துடு வெரு muscles மட்டு வர்க் பண்ணா பத்தாது they require the moment of the or the coordination between அதாவது muscle cells nervous tissue skeletal system இது மூன சேந்து வர்க் பண்ணாத muscular moment is possible separate individual muscle cells நால வந்துடு moment show பண்ணம் முடியாது only when they are in coordination with nervous system and skeletal system muscular moment can be seen example வந்துடு moment of jaws tongue and limbs இது எப்படி வந்துடு இந்த மூனு system சேந்து வர்க் பண்ணது அப்படியிங்கரது வந்துடு we'll see in the later part of this lesson so examples வந்துடு for muscular moment is this so this is types of moment seen in humans amoeboid ciliary and muscular movement the next is the movement or locomotion seen in invertebrates few invertebrates now examples I have not written everything I have written only few examples examples first one the hydra hydra the muscles they have muscle like extensions extensions are the process in the muscle like process they can show different types of movements like this earthworm earthworm has muscles longitudinal as well as circular muscles in the longitudinal and circular muscles வந்துடு they help in movement and seta வந்துடு they help in locomotion so seta helps in locomotion and longitudinal and circular muscles வந்துடு they help in movement as well as locomotion அடுத்தது வந்துடு leeches leechesல வந்துடு there are oral suckers oral suckers வந்துடு they help in locomotion and they have longitudinal and circular muscles which help in both locomotion as well as movement next is starfishes starfishesல வந்துடு water vascular system or ambulacral system கிறது வந்துடு ஒரு unique system found in starfishes அதை வெச்சு வந்துடு they have a structure called tube feet which work under this water vascular system இந்த tube feet வெச்சு and tube feet working under water vascular system வந்துடு will help in locomotion of starfishes அடுத்தது வந்துடு molluscல வந்துடு they don't have any skeletal structures purely muscular movementல வந்துடு they show locomotion so these are different types of movements or locomotion seen in invertebrates அடுத்தது வந்துடு coming into the actual part of the lesson muscles and skeletal system நம்ம படிக்கினோம் இந்த lessonல first we'll study about muscles different types of muscles muscle contraction சில important terms about muscular movements இதல்லாம் படிச்சிடு then we'll go to the skeletal system so to start with the muscles musclesல வந்துடு நம்ம bodyல வந்துடு there are three different types of muscles they are skeletal muscles, 
smooth muscles and cardiac muscles smooth muscles also called as visceral muscles because they are associated with visceral organs adanalu vandu they are named like this so three different types we will see the characteristics of these three different types of muscle cells first skeletal muscles skeletal muscle cells vandu so in the characteristics na inge eludhi irukiradhu vandu it is a characteristic of muscle cells over individual cell oda characteristic na inge eludhi irukiren so first skeletal muscle cell oda characteristic skeletal muscle vandu will be always associated with skeleton skeletal muscle cell vandu they will be unbranched cylindrical in shape they are multi nucleate cells and they show striations striations apdina enna apdina alternate dark and light bands in the madri this is what is shown here is dark bands and light bands are not shown in this cells nam in the later part of the lesson we'll study this light and dark bands in detail so striations apdina alternatively present dark and light bands da vandu striations nu solrom அடுத்தது தேர் ஆக்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி வாலண்டரி தட் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை வாலண்டரி பார்ட் ஆஃப் தி பிரெயின் அடுத்தது வந்துட்டு தே ஆர் அட்டாச் டு ஸ்கெலிட்டன் ஸோ தே ஆர் ஆல்வேஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஸ்கெலிட்டன் படித்தோம் ஸோ இந்த மசில்ஸ் வந்துட்டு ஸ்கெலிட்டன் கூட அட்டாச் ஆகிற ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு டென்டான் ஸோ டென்டான்ஸ் வந்துட்டு வில் ஹெல்ப் இன் அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் மசில் செல்ஸ் to the bones adavadhu to the skeleton so in that the structures that are attaching on that is called as tendons the next is visceral muscles or smooth muscles visceral muscles vandute they are always associated with visceral organs that, that is why they are given as visceral uh, muscles and they are normally generally called as smooth muscles smooth muscle cell oda characteristic they are unbranched spindle shaped uninucleate and they do not show striations so idu vandute muscle cells oda characteristic idu muscle oda character and uh, muscle vandute involuntary in action and they help in movement of visceral organs ulla irukku visceral organs oda movement ku help pandrathu vandu in the smooth muscles example of visceral movements vandu peristalsis is seen in the uh, digestive system அடுத்தது வந்துட்டு கார்டியாக் மசில்ஸ் கார்டியாக் மசில் வந்துட்டு இஸ் ஃபவுண்ட் ஒன்லி இன் ஹார்ட் இந்த மயோ கார்டியல் லேயர் மயோ கார்டியம் லேயர் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருக்குறோம் இந்த மயோ கார்டியல் லேயரில் இருக்கிற செல்ஸ் வந்துட்டு இஸ் மேட் ஆஃப் கார்டியாக் மசில் செல்ஸ் அண்ட் செல்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக் தே ஆர் பிரான்ச்ட் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸோ சிலிண்ட்ரிக்கல் செல்ஸ் தட் ஆர் கோயிங் டு பி பிரான்ச்ட் அண்ட் தே ஆர் யூனி நியூக்ளியேட் தே ஷோ ஸ்ட்ரையேஷன்ஸ் they are involuntary in action and they have intercalated disc that help in transmission of impulse intercalated disc appadina vandute oru cellukum innoru cellukum naduvula irukra contact nama fingers onnoda onnu nama oru hand la irukra finger yum innoru hand la irukra finger yum onnoda onnu fit pandrom illaya andha maadhiri vandute oru cellum innoru cellum fit a irukum like this so they fit into each other like this indha maadhiri oru characteristic irukiradhu vandute you call it as intercalated disc adavadhu contact between two cells vandute is with intercalated disc intercalated disc oda function transmission of impulse so this is the characteristic of cardiac muscle cells so nama nama ipo moonu muscle cells oda characteristic um paathirukrom in the lesson la vandute we will be studying in detail only about the functioning of skeletal muscle cell அடுத்தது வந்துட்டு செக்ஷன் ஆஃப் அ மசில் அதாவது செக்ஷன் ஆஃப் அ மசில் அப்படின்னா ஒரு மசிலில் வந்துட்டு நம்ம கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்து பார்க்கும்போது வந்துட்டு நம்ம என்னென்ன லேயர்ஸ் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு இந்த பார்ட்டில் செ பா பார்க்குறோம் இதில் செக்ஷன் ஆஃப் அ மசில் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு மசில் செல்ஸ் இண்டிவிஜுவல் மசில் செல்ஸ் வந்துட்டு என் டு என் அட்டாச் ஆகிருக்கும் அப்படி என் டு என் லாங் த்ரெட் மாதிரி அட்டாச் ஆகிருக்கிறத வந்துட்டு மசில் ஃபைபர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு மசில் ஃபைபரும் வந்துட்டு வில் பி கவர்டு வித் அ ஷீத் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் என்டோ மைசியம் ஸோ என்டோ மைசியம் வந்துட்டு இஸ் அ கவர் ஆஃப் மசில் ஃபைபர் அப்புறம் நிறைய மசில் ஃபைபர்ஸ் வந்துட்டு தே ஜாயின் டுகெதர் டு ஃபார்ம் பண்டல்ஸ் இந்த பண்டல்ஸோட நேம் வந்துட்டு மசில் ஃபேசியா ஸோ ஃபேசியா ஆர் ஃபேசிக்கல்ஸ் மசில் ஃபேசிக்கல்ஸ் ஆர் மசில் ஃபேசியா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நிறைய மசில் ஃபைபர்ஸ் வந்துட்டு வித் தேர் இண்டிவிஜுவல் என்டோமைசியம் தேல் ஃபார்ம் பண்டல்ஸ் அந்த பண்டல்ஸை வந்துட்டு மசில் ஃபேசியான்னு சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு ஃபேசியாக வந்துட்டு வில் பி கவர்டு வித் அ கவரிங் கால்ட் அஸ் பெரி மைசியம் ஸோ பெரி மைசியம் வந்துட்டு ஃபேசிக்கல்ஸோட கவரிங் என்டோமைசியம் வந்துட்டு மசில் ஃபைபரோட கவரிங் ஃபேசிக்கல்ஸோட கவரிங் வந்துட்டு பெரி மைசியம் 
ஒரு இண்டிவிஜுவல் மசில்குள்ளே வந்துட்டு தேர் வில் பி தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் சச் ஃபேசிக்கல்ஸ் அப்போது த ஹோல் மசில் விச் இஸ் ஹேவிங் மெனி ஃபேசிக்கல்ஸ் வித் இன் தெம் அதை கவர் பண்ணுறது வந்துட்டு எப்பிமைசியம் ஸோ தி அவுட்டர் மோஸ்ட் கவர் ஆஃப் தி மசில் இஸ் கோயிங் டு பி எப்பிமைசியம் நான் உங்களுக்கு இது டயக்ராமேட்டிக்காக வந்துட்டு காமிக்கும் போது வந்துட்டு வி ஆர் கோயிங் டு ட்ரா க்ராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் அ மசில் ஸோ வி இல் ஜஸ்ட் கன்சிடர் திஸ் இஸ் அ க்ராஸ் செக்ஷன் நம்ம ஒரு செல்லை மட்டும் வந்துட்டு ஸோ இஃப் திஸ் இஸ் அ மசில் ஃபைபர் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு மசில் ஃபைபர் இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கு மேலேயும் கீழேயும் ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி கவர்ட் ஆன் ஆல் த சைட்ஸ் வித் தி என்டோமைசியம் இதை வந்து நம்ம க்ராஸ் செக்ஷன் எடுக்கிறோம் ஸோ இதை க்ராஸ் செக்ஷன் எடுக்கும்போது யூ வில் சி மசில் ஃபைபர் லைக் திஸ் அந்த செல் இந்த டாட்டில் காமிச்சிருக்கிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி என்டோமைசியம் ஸோ இது என்டோமைசியம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு தேர் வுட் பி மெனி மசில் ஃபைபர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு தேர் வுட் பி மெனி மசில் ஃபைபர்ஸ் வித் தயர் என்டோமைசியம் இப்போது நிறையா மசில் ஃபைபர்ஸ் சேர்ந்து ஒரு பண்டில் ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இந்த பண்டிலோட அவுட்டர் கவரிங் ஸோ நான் இங்கே வெளியில் போடுற லைன் வந்துட்டு இஸ் ஃபார் தி கவரிங் ஆஃப் தி மசில் ஃபேசிக்கல் விச் ஒன் வி கால் இட் ஆஸ் பெரி மைசியம் ஸோ இந்த ஹோல் ஸ்ட்ரக்சரோட நேம் வந்துட்டு ஸோ சிமிலர்லி ஹியர் நான் இன்னொன்று வரைஞ்சிருக்கிறேன் இங்கே so this whole structure is going to be a muscle fascicle or fascia idu they will be having inside they will be having nerves blood vessels and all those inside and ipo indha madri neraiya bundles so there would be many bundles like this na bundles ku la edhayum kaamikala don't um, uh, மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேர் இஸ் நத்திங் இன்சைட் அப்படிலாம் கிடையாது நான் பெரிய மைசியம் மட்டும் காமிக்கிறேன் உள்ள தேர் வுட் பி என்டோ மைசியம் லைக் திஸ் ஸோ தேர் வுட் பி என்டோ மைசியம் லைக் திஸ் ஸோ மெனி சச் பண்டல்ஸ் வுட் பி ஃபார்மிங் அ சிங்கிள் மசில் ஸோ திஸ் அவுட்டர் மோஸ்ட் கவர் இஸ் கால்டு ஆஸ் எப்பி மைசியம் அண்ட் திஸ் place it is actually filled with connective tissue both inside uh, epimysium as well as within uh, perimysium the space would be filled with connective tissue there would be blood vessels and nerves also supplied to this muscle so the outermost covering and then the bundle bundle oda covering then individual nerve or muscle fiber and the muscle fiber oda covering makes up a complete a muscle so coming to the ultra structure of a muscle cell adavud muscle cell uh, internally um muscle cell vandu eppadi irukku nu paaka porom we will first name the parts of the muscle fiber adavud uh, all the other organelles vandu they are going to be normal except for few modifications adha mattum na vandu inga denote panni irukken first one plasma membrane of muscle cell vandu it is called as sarcolemma cytoplasm is called as sarcoplasm endoplasmic reticulum vandu is called as sarcoplasmic reticulum in the endoplasmic reticulum oda special characteristic enna appadina they act as calcium reservoir so they store large amount of calcium inside endoplasmic reticulum and it is a multi we know it is a multinucleate cell cylindrical cell unbranched cylindrical multinucleate cell in the multinucleate cells la the nucleus vandu they will be found closer to sarcolemma that is to the plasma membrane and they have striations ipo in the striations enna the striations vandu eppadi arrange a irukku nu paakalam so in this skeletal muscle cell na inge oru or single cell mattu varanjirukra a multinucleate cylindrical uh, cell so here the dots that are denoting closer to the cytoplasmic membrane or the plasma membrane vandu they are the nuclei so multinucleated there are many nuclei and the outermost cover that is the plasma membrane is called as sarcolemma 
and endoplasmic reticulum vandute it would be found closer to the nuclei which one we call it as sarcoplasmic reticulum and in the bands in the lines madri potrukkaradu vandute together we call it as striations adula vandute namma inge denote panirukkaradu vandute verum dark bands mattum da and alternatively present light bands also so light bands um dark bands um vandute they will be alternatively arranged so all these are going to be present in a normal skeletal muscle cell ipo in the skeletal muscle cell la vandute between so if this is this is the stretch of light band in the oru light band oda half median portion adha the central portion la irundha adutha light band oda central portion varaikum so this length we call it as a sarcomere so between uh, the and the differentiation eppadi nu solren that is it is more or less between the light band to the middle portion of the next light band in the length vandute we call it as a sarcomere so what is this sarcomere ipo sarcomere na namak enna nu theriyanum sarcomere appadina vandittu sarcomere it is called as it is called as the structural and functional unit of contraction so muscle contraction nadakkanum appadina adu vandu sarcomere la da start agum adanalada it is functional structural appadina because it is giving structure and the light dark bands abdingra uh, physical structures irukkaradanala structural unit functional unit because it is going to help in contraction because it is helping in functional also it is also called as contractile unit so it is also called as structural and contractile unit of contraction of muscle contraction so ipo what is this sarcomere made of ipo in the sarcomere la enna enna parts ala irukku nu paakalam so first one the uh, this is the line what i have given here in dark romba dark ah na inga denote pannirukiradhu in the part vandittu it is the sar this is sarco lem that is the cytoplasmic membrane of na inge vandittu the nucleus vandittu inge comic la namak inge confusions vendam we'll just see what is this dark and light bands alone anal ana nucleus vandittu inge na sarco lem la comic la so this is a sarco lem nama ipo vandittu sarco mer and the sarco mer enga irukku enna na and the sarco mer ku la enna nalla irukku nu paaka porom first one vandittu first at equal distances vandittu na inge dark ah varanjirukren illaya this portions these portions are the dark bands so these are the dark bands dark band vandittu it is denoted as a band in the details nama enna nan paathukalam we'll just first mark what is all these what is all present in this sarcomere region dark band vandittu is called as a band ஒவ்வொரு டார்க் பேண்ட்லையும் ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்துட்டு இப்போ ஒரு டார்க் பேண்ட் இருக்குன்னா ஆல்டர்னேட்டிவாக மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று அதே மாதிரி இங்கே டார்க் பேண்ட் இருந்துச்சுன்னா இந்த சைடு இப்போ ஸோ ஆன் போத் த சைட்ஸ் ஆஃப் டார்க் பேண்ட்ஸ் யூ வில் ஹாவ் ஆல்டர்னேட்டிவ்லி அரேஞ்ச்ட் லைட் பேண்ட்ஸ் ஸோ நான் இந்த லைன் இங்கே நான் டினோட் பண்ணியிருக்கிறேன் இல்லையா இந்த லைன் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்டு ஆஸ் த லைட் பேண்ட் ஆர் ஐ பேண்ட் ஸோ ஐ பேண்ட் வந்துட்டு டார்க் பேண்டுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக மேலேயும் கீழேயும் ரெண்டு சைட்ஸுமே வந்துட்டு யூ வுட் ஹாவ் தி லைட் பேண்ட்ஸ் ஸோ தீஸ் லைன்ஸ் ஸோ தீஸ் லைன்ஸ் வாட் ஐ ஹவ் ட்ரான் ஹியர் ஆர் த லைட் பேண்ட்ஸ் நான் தின்னாக வரைஞ்சிருந்தேன் ஐ எம் மேக்கிங் இட் லிட்டில் டார்க்கர் ஸோ தட் இட் இஸ் விசிபிள் கிளியர்லி ஸோ இட் தீஸ் ஆர் த லைட் பேண்ட்ஸ் and in the dark band vandute it is 
ஹெல்ட் இன் பொசிஷன் ஸோ இது வந்துட்டு பார்க்குறக்கு வந்துட்டு ஒரு ஹேங்கிங் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் நம்ம செல்லுக்குள்ளே வந்துட்டு இது ஹேங்கிங் ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஹெல்ட் இன் பொசிஷன் அட் தேயர் மிடில் வித் ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் கனெக்டிங் ஆல் தி ஏ பேண்ட்ஸ் டுகெதர் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு ஒரு தின் ஃபைபர் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு கனெக்ட் ஆல் தி ஏ பேண்ட்ஸ் டுகெதர் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் த கனெக்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டார்க் பேண்ட்ஸ் வந்துட்டு இஸ் கால்டு ஆஸ் எம் லைன் ஸோ இட் இஸ் கால்டு ஆஸ் தி எம் லைன் அப்புறம் அதே மாதிரி ஐ பேண்டும் ஐ பேண்டும் வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் ஹேங்கிங் இட் இஸ் அட்டாச்சு டு அ ஸ்ட்ரக்சர் ஹியர் அட் தி end at one end they will be attached to a structure the structure that is holding the i bands in position structure holding a bands in position is called as m line and structure holding i bands in position is called as so this one is called as z line so this one we call it as z line So, structure holding I bands in position on the Z line from Z line. So, in that way, Z line is there. On both the sides of Z line, you will have the I bands extending like this. So, it extends on. So, I band is going to extend on both the sides of the Z line. Now, we have in the... Uh, டார்க் பேண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது ஏ பேண்ட்ஸ் ஏ பேண்ட்ஸில் வந்துட்டு இந்த லைட் பேண்ட்ஸ் வந்துட்டு தேர் வில் பி சம் ஓவர் லேப்பிங் ரீஜன் அதாவது ஏ பேண்ட் இது வரைக்கும் ஐ பேண்ட் இது வரைக்கும் இருக்குது ஏ பேண்ட் இது வரைக்கும் இருக்குது ஸோ திஸ் ரீஜியன் வந்துட்டு இஸ் கால்டு அஸ் அ ஓவர் லேப்பிங் ரீஜியன் இந்த ஓவர் லேப்பிங் இல்லாமையும் வந்துட்டு தேர் இஸ் சம் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ திஸ் பார்ட் தட் இஸ் த நான் ஓவர் லேப்டு பார்ட் ஆஃப் ஏ பேண்ட் வந்துட்டு இஸ் கால்டு ஆஸ் ஹெச் பேண்ட் So, H-band ஸோ ஹெச் பேண்டுனா வந்துட்டு நான் ஓவர் லேப்டு பார்ட் ஆஃப் தி ஏ பேண்ட் இஸ் கால்டு ஆஸ் தி ஹெச் பேண்ட் ஸோ வி ஹவ் சீன் ஸோ ஃபார் வாட் இஸ் ஏ பேண்ட் வாட் இஸ் ஐ பேண்ட் வாட் இஸ் எம் லைன் வாட் இஸ் ஜெட் லைன் அண்ட் வாட் இஸ் ஹெச் பேண்ட் அண்ட் நவ் தேர் ஆர் சம் இன்வேஜினேஷன்ஸ் ஆஃப் த சார்கோலெம்மா தட் இஸ் த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இருக்கு இல்லையா அந்த சார்கோலெம்மா வந்துட்டு சில இடத்துல வந்துட்டு தேல் ஷோ சம் இன்வேஜினேஷன்ஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா தேல் ஷோ இன்வேஜினேஷன்ஸ் ஆன் எய்தர் சைட் ஆஃப் த ஜெட் லைன் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஜெட் லைன் இருக்குது அப்படின்னா ஜெட் லைனுக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டு இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் வந்துட்டு இட் வில் ஷோ சம் இன்வேஜினேஷன்ஸ் இன் க்ரோத்ஸ் இன் டு த செல் ஸோ ஆன் நான் ஒரு சைடு மட்டும் போடுறேங்கிறதுக்காக ஜெட் லைனுக்கு ஒரு பக்கம் மட்டும் இருக்குங்கிறது கிடையாது ஜெட் லைனுக்கு ரெண்டு பக்கமும் ஆன் போத் த சைட்ஸ் ஆஃப் ஜெட் லைன் வேற எவர் ஜெட் லைன் இஸ் ஃபார்ம்ட் அந்த இடத்துல வந்துட்டு தேர் வில் பி இன்வேஜினேஷன் ஆஃப் தி தி சார்கோலெம்மா திஸ் இன்வேஜினேஷன் இஸ் கால்டு ஆஸ் டி டியூப்யூல்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த டயக்ராம் போட்டிருக்கிறதுல வந்துட்டு எதை வந்துட்டு சார்கோ மியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஒன் ஜெட் லைன் ஸோ திஸ் இஸ் ஜெட் லைன் ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் ஜெட் லைன் சிமிலர்லி திஸ் இஸ் ஜெட் லைன் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஒன் ஜெட் லைன் அண்ட் அனதர் ஜெட் லைன் இந்த டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம வந்துட்டு வி கால் இட் ஆஸ் அ சார்கோ மியர் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா சார்கோ மியர் அப்படின்னா வந்துட்டு சம்வேர் இன் பிட்வீன் லைட் பேண்ட் டு த நெக்ஸ்ட் சென்ட்ரல் போர்ஷன் ஆஃப் தி லைட் பேண்ட் சொன்னோம் ஆக்சுவலாக லைட் பேண்டை வந்துட்டு இன் பொசிஷன் ஹோல்ட் பண்ணுறது வந்துட்டு ஜெட் லைன் ஸோ இந்த சைடும் ஹோல்ட் பண்ணுது இந்த சைடும் ஹோல்ட் பண்ணுது ஸோ ஃப்ரம் ஒன் ஜெட் லைன் டு த நெக்ஸ்ட் ஜெட் லைன் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஒன் ஜெட் லைன் டு நெக்ஸ்ட் ஜெட் லைன் வி கால் இட் ஆஸ் தி சார்கோ மியர் so here i have written the uh, descriptions or the definitions of all the uh, structures present within a sarcomere so sarcomere it is called a structural and the functional or contractile unit of contraction it is actually the distance between one z line and another z line we call it as a sarcomere adutha adu vandu dark band dark band also called as a band or an isotropic band 
and it is made of myosin fibers we'll see the detailed structure of dark band and the complete length of dark band when it is called uh, or complete length of myosin filament when it is called as a band and light band also called as isotropic or i band and the complete and it is made of proteins called actin uh, filaments and the complete length of actin filaments you call it as i band at the m line m line when it is structures that hold a band in position you call it as m line at the z line z line when it holds i bands in position and i bands are going to extend on both sides of the z line and at the when the h band h band when it part of a band which is not overlapped by the i band that is called as the h band adutha vandu t tubules t t tubules are infoldings of the uh, plasma membrane or sarcolemma and it is found on both sides of the uh, Z line adoda the function vandittu uniform distribution of impulse so uh, impulse are receive panna pora the impulse for uh, the uh, contraction vandittu receive panna pora the vandittu plasma membrane idu vandittu complete ah vandittu and the muscle fiber ku la uniform ah distribute pandradha da vandittu in the t tubules oda work so this is the uh, structure of a uh, skeletal muscle cell and a sarcomere and the parts of the sarcomere the next we will see about the structure of myosin and the actin filaments that is the uh, structures that is making up the a band and the i band or the dark band and the light band first one myosin myosin when it it is called as the primary muscle contractile protein and there are myosin abingiradhu vandittu actually myosin abingiradhu vandittu it is a polymer made of individual units called mero myosin so what i have drawn here is a structure of a mero myosin so mero myosin abingiradhu vandittu it is individual unit of a polymer of myosin idu da vandittu or mero myosin oda structure in the mero myosin la vandittu there are two parts so mero myosin is made of two parts one is called as the head portion and the other one is called as the tail portion head vandittu it is going to be a swollen structure and tail is a highly coiled structure and in the tail da vandittu it is attached to attached to the m line so this is the head and the tail portion and this head head la vandittu there are two important parts head la vandittu two important parts are present one is called as atp binding site the other one is called as actin binding site id atp binding site actin binding site oda functions myosin filament la enna abingiradha vandittu we'll see when we see about muscle contraction and so to say this is the tail portion of the uh, mero myosin and this is the head portion so head portion la vandu rendu part onnu vandu actin binding site innonu vandu atp binding site so these two parts are the parts of a uh, myosin so myosin filament vandu it is called as the uh, primary muscle contractile protein it is a polymer made of uh, individual units or monomers called as so mero myosin is a monomer of myosin so made of a head and the tail portion head has atp and actin binding sites red vandittu it is na vandittu ipdi காயில்டு ஸ்ட்ரக்சர் போட்டிருக்கிறதுனால வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் தட் ஒரு சைடு மட்டும்தான் ஆக்டின் ஏடிபி பைண்டிங் சைட் இருக்குங்கிறது ஆன் தி அதர் சைட் ஆல்சோ தேர் வுட் பி ஆக்டின் அண்ட் ஏடிபி பைண்டிங் சைட் இப்போது இந்த டெயில் போர்ஷன் ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு தே வுட் பி அட்டாச்சு டு 
தி எம் லைன் அதாவது எம் லைன் கண்டினியூஸ் லைக் திஸ் தேர் வுட் பி மெனி மீரோ மயோசின்ஸ் அட்டாச் டுகெதர் டு ஃபார்ம் த கம்ப்ளீட் மயோசின் ஃபிலமெண்ட் நம்ம மயோசின் ஃபிலமெண்ட்னு சொல்கிறது வந்து இட்ஸ் சிங்கிள் ஃபிலமெண்ட் கிடையாது தேர் வில் பி மெனி மயோசின் ஃபிலமெண்ட்ஸ் அட்டா மீரோ மயோசின் ஃபிலமெண்ட்ஸ் அட்டாச்சு ஹியர் மேக்கிங் அப் அ மயோசின் த நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் வந்துட்டு இட் இஸ் தி பார்ட் ஆஃப் தி லைட் பேண்ட் Uh, and it is called as the secondary muscle contractile protein and this is also a polymer actin is also a polymer and it is polymer is made of made of monomers called so there are actually three parts within uh, the uh, monomer three uh, parts together make up the polymer one is called as the monomeric globular actin which is also called as g actin நம்ம இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் வந்துட்டு இங்கே இந்த சர்க்குலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் போட்டிருக்கிறோம் இல்லையா இந்த சர்க்குலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தீஸ் சர்க்குலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் கால்ட் ஆஸ் த ஜி ஆக்டின் ஆர் தி குளோபுலர் ஆக்டின் அண்ட் ஆல்சோ ஹேஸ் அனதர் ஸ்ட்ரக்சர் கால்ட் ஆஸ் ட்ரோஃபோ மயோசின் ட்ரோஃபோ மயோசின் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இந்த ஜி ஆக்டின் வந்துட்டு தேர் வுட் பி டூ chains of g actin actually so in the globular proteins vandittu end to end vandittu join aayi chain maadhiri form pannum adile rendu chains irukum indha rendu chains yum vandittu one hold panni vechirukra structure vandittu tropomyosin indha oru lengthy structure nam inge theriyud illaya indha oru thread like lengthy structure that is holding the two chains of g actin vandittu is called as tropomyosin and the third part of the uh, actin protein vandittu the polymeric actin protein vandittu it is called as trophonin trophonin vandittu enga irukum appadina they will be present at regular intervals na anga anga dark panni vechirukken so these parts the darkened portion means there are uh, troponin molecules that are present at regular intervals which are called this is called as troponin so they are present at regular intervals troponin vandittu id a very important part of uh, the actin protein because id vandittu it is present at regular intervals apram enga bind a irukum appadina they would be bound to they are attached attached to the active site of actin filament so actin filament oda active sites enga enga la irukko active site abingiradhu edhu abina so edha vandu active site nu solrom abina part of actin filament that can interact with myosin filament so actin myosin filament endha edathila interact aaga mudiyumo andha edatha nam active site nu solrom andha edatha ellame vandittu indha troponin vandittu block panni vechirukom so troponin vandittu would block all these active sites so idoda function enna appadina it actually blocks active site of the f actin f actin abingiradhu vandittu fiber sorry polymeric actin or fibrous actin adhaadha inda polymeric portion adhaavadhu containing globe g actin troponin and tropomyosin idu moonu seindhadhu vandittu inda polymer vandittu it is called this polymer is called as f actin or fibrous actin so fibrous actin oda 
ஆக்டிவ் சைட்டை பிளாக் பண்ணி வச்சுருக்கிறது வந்து எது அப்படின்னா ட்ரோபோனின் மாலிக்யூல் ஸோ திஸ் இஸ் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆக்டின் ப்ரோட்டீன் தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஆக்டின் சாரி ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஆஸ் தி ஏ பேண்ட் விச் இஸ் த கம் த கம்ப்ளீட் லென்த் ஆஃப் தி ஆக்டின் ப்ரோட்டீன் வந்துட்டு சாரி ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் வந்துட்டு வி கால் இட் ஆஸ் தி ஐ பேண்ட் நெக்ஸ்ட் வில் ஸ்டீ அபவுட் த ஸ்லைடிங் ஃபிலமெண்ட் தியரி ஆஃப் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் ஃபேமஸ் அண்ட் மோஸ்ட் அக்செப்டட் தியரி ஆஃப் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ணுற தியரி இது த மோஸ்ட் அக்செப்டட் தியரி இஸ் ஸ்லைடிங் ஃபிலமெண்ட் தியரி கிவன் பை த்ரீ சயின்டிஸ்ட் கால்ட் அஸ் ஏஎஃப் ஹக்ஸ்லே ஹெச்இ ஹக்ஸ்லே அண்ட் ஹெஜே ஹென்சன் And in the theory of the case, what is it? During muscle contraction, actin filament slides over myosin filament so as to contract the muscles. So, if the muscle contraction is not going to be actin, it has to slide over myosin. So, for example, if this is a myosin filament, if the actin filament is not going to be actin, actin has to slide over myosin like this. So, either, this is myosin, this is actin filament. Now, contraction nadakkanumna actin filament is going to slide over myosin so this movement appo in the movement vandittu when it is happening in all the actin filaments present in a muscle fiber that results in contraction of the muscles so steps involved eppadi vandittu in the contraction nadakkudhu abingiradhu vandittu i have written it step by step so first vandittu the muscle vandittu contract nadakkanum appadina first vandittu it has to receive a stimulus from the nerves that is which is called as a neuromuscular junction adavadhu the place where neuro, uh, nerves and muscle cells are meeting we call it as neuromuscular junction in the neuromuscular junction la first stimulus receive aganum in the stimulus receive aana udane vandittu contraction process initiate aagum இப்போ ஸ்டிமுலஸ் ரிசீவ் ஆன உடனே இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு திங் தட் இஸ் ஹேப்பனிங் என்ன அப்படின்னா சார்கோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலமில் இருந்து கால்சியம் அயான்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும் இந்த கால்சியம் அயான்ஸ் வந்துட்டு தே ஹவ் ஹை அஃபினிட்டி டு ட்ரோபோனேன் இந்த ட்ரோபோனேனோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அது வந்துட்டு ஆக்டிவ் சைட்டை பிளாக் பண்ணி வச்சுருக்கு ஸோ இந்த ட்ரோபோனேன் வந்துட்டு பிகாஸ் இட் ஹஸ் ஹை அஃபினிட்டி டு கால்சியம் அயான்ஸ் ட்ரோபோனேன் என்ன பண்ணும் ஆக்டிவ் சைட்ஸை விட்டுட்டு வெளியில் வந்து கால்சியம் அயான்ஸ் கூட பைண்ட் பண்ணும் இப்போ என்னாகும் ட்ரோபோனேன் வந்துட்டு ரிமூவ் ஆனதுனால வந்துட்டு ஆக்டிவ் சைட்ஸ் வந்துட்டு இப்போது ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ ஆக்டிவ் சைட்ஸ் ஒன் ஆஃப் ஓப்பன் என்ன ரீசன் ட்ரோபோனேன் வந்துட்டு கால்சியம் அயான் கூட பைண்ட் ஆனதுனால so once it is open enna agum once the uh, uh, active sites vandu ready a irukku appadina immediately cell enna pannum appadina atp ya vandu release pannum indha atp enga poi bind aguna myosin head la irukra atp binding site la indha atp bind agum cell release pandra atp vandu atp binding site la bind agum பைண்ட் ஆன உடனே இந்த ஏடிபியை வந்துட்டு ஹைட்ரலைஸ் பண்ண அந்த ஏடிபி பைண்டிங் சைட் இட் செல்ஃப் வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு ஹைட்ரலைஸ் ஏடிபி அதாவது இட் இஸ் கோயிங் டு பிரேக் தட் ஏடிபி டு ரிலீஸ் எனர்ஜி இப்போது எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ இந்த இந்த எனர்ஜி வந்துட்டு இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் டூ பர்பஸஸ் எதுக்காக அப்படின்னா ஒன்று வந்துட்டு இந்த ஆக்டின் பைண்டிங் சைட் இன் மயோசின் ஹெட் இப்போ மயோசின் ஹெட்டில் வந்துட்டு ஆக்டின் பைண்டிங் சைட் இருக்குது அந்த சைட்டும் ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட்டில் இருக்கிற ஆக்டிவ் சைட்டும் இப்போ ஓப்பனாக இருக்குது பிகாஸ் ட்ரோபோனின் ரிமூவ் ஆனதுனால ஆக்டிவ் சைட் வந்துட்டு ஓப்பனாக இருக்குது இந்த ரெண்டு சைட்ஸும் வந்துட்டு தே வில் அட்டாச் டு ஈச் அதர் இந்த அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு எனர்ஜி தேவைப்படும் அந்த இந்த ஏடிபியை பிரேக் பண்ணுறதுனால கிடைக்கிற எனர்ஜியில் ஒரு பார்ட் வந்துட்டு ஆக்டின் மயோசின் க்ராஸ் பிரிட்ஜ் ஃபார்மேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ ஆக்டின் மயோசின் க்ராஸ் பிரிட்ஜ் ஃபார்மேஷன் எந்த இடத்துல நடக்கும்னா ஆக்டினோட ஆக்டிவ் சைட்லேயும் மயோசினோட ஆக்டின் பைண்டிங் சைட்லையும் ஸோ இந்த ரெண்டு சைட்ஸும் வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு பைண்ட் வித் ஈச் அதர் விச் ஒன் வி கால் இட் ஆஸ் அன் ஆக்டின் மயோசின் கிராஸ் பிரிட்ஜ் ஆர் ஏஎம் கிராஸ் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு இன் ஷார்ட் வந்துட்டு ஏஎம் கிராஸ் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ ஒன் பார்ட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஆக்டின் மயோசின் கிராஸ் பிரிட்ஜ் ஃபார்மேஷன் இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்துட்டு எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா பவர் ஸ்ட்ரோக்குக்காக யூஸ் ஆகுது இப்போ இந்த பவர் ஸ்ட்ரோக்னா என்ன அப்படின்னா இந்த மயோசின் ஹெட் வந்துட்டு ஒன்ஸ் ஆக்டின் கூட பைண்ட் ஆன உடனே வந்துட்டு ஸோ ஃபஸ்ட் ஐ செட் யூ திஸ் வாஸ் மயோசின் அண்ட் திஸ் வாஸ் ஆக்டின் இப்போது இது ரெண்டும் வந்துட்டு பைண்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு இடத்துல மட்டும் வந்துட்டு பைண்டிங் நடந்திருக்கு இப்போ இந்த பைண்டிங் நடக்கும்போது இந்த மயோசின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு புல் திஸ் ஆக்டின் இன்வர்ட்ஸ் ஸோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் டு புல் இட் இன்வர்ட்ஸ் இப்படி உள்ளே புல் பண்ணுது இல்லையா இந்த உள்ளே புல் பண்ணுற ஆக்ஷனுக்கு பேர்
ஸோ ஒரு பார்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆக்டின் மயோசின் கிராஸ் பிரிட்ஜ் ஃபார்மேஷனுக்கு இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்துட்டு பவர் ஸ்ட்ரோக்கு ஸோ பவர் ஸ்ட்ரோக்னால் என்ன ஆகும் ஆக்டின் இஸ் கோயிங் டு ஸ்லைட் ஓவர் மயோசின் இப்போது ஆக்டின் மயோசின் மேலே ஸ்லைட் ஆகும்போது என்ன நடக்கும் தட் இஸ் விச் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த மசில் கான்ட்ராக்ஷன் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் இப்போது நான் இதை வந்துட்டு ஒரு சிம்பிள் டயக்ராமேட்டிக் எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம கிராஸ் பிரிட்ஜ் ஃபார்மேஷன் அண்ட் பவர் ஸ்ட்ரோக் அண்ட் வில் சி ஹவு கான்ட்ராக்ஷன் இஸ் ஆக்சுவலி ஹேப்பனிங் ஸோ திஸ் பார்ட் வாட் ஐ ஹவ் ஷோன் ஹியர் இஸ் தி ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் த ஆக்டிவ் சைட்ஸ் ஆஃப் ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் அண்ட் நான் உள்ள ஒரு டாட் மாதிரி காமிச்சிருக்கிறேன் இல்லையா தீஸ் ஆர் தி ட்ரோப்போன் மாலிகூல்ஸ் விச் ஆர் ஆக்சுவலி பிளாக்கிங் தி ஆக்டிவ் சைட்ஸ் ஸோ இது மொத்தமாக வந்துட்டு ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் அதில் ஆக்டிவ் சைட்ஸை வந்துட்டு இங்கே ட்ரோப்போன் மாலிகூல் பிளாக் பண்ணியிருக்கு அடுத்தது வந்துட்டு திஸ் இஸ் தி மயோசின் ஃபிலமெண்ட் மயோசின் ஃபிலமெண்ட்டில் வந்துட்டு ஐ எம் ஐ ஹவ் ஷோன் ஒன்லி ஒன் ஹெட் போர்ஷன் ஆஃப் மயோசின் மயோசின் வந்துட்டு இஸ் மேட் ஆஃப் மெனி மீரோ மயோசின்ஸ் நான் ஒரு மீரோ மயோசினோட ஒரு ஹெட் போர்ஷனை மட்டும் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ தட் இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த ஹெட் போர்ஷனில் ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட்ஸ் ஒன்று வந்துட்டு ஏடிபி பைண்டிங் சைட் இன்னொன்று வந்து திஸ் இஸ் ஏடிபி பைண்டிங் சைட் இன்னொன்று வந்துட்டு திஸ் ஒன் ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் கோயிங் டு பி ஆக்டின் பைண்டிங் சைட் ஸோ ரெண்டு பார்ட் ஒன்று வந்துட்டு ஏடிபி பைண்டிங் சைட் இன்னொன்று வந்துட்டு ஆக்டின் பைண்டிங் சைட் ஸோ இதில் ஆக்டின் அண்ட் மயோசின் வித் ஹெட் நான் காமிச்சிருக்கிறேன் இப்போது வீல் சி ஹவு தி மசில் கான்ட்ராக்ஷன் இஸ் கோயிங் டு அக்கர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு இம்பல்ஸ் வந்துட்டு இந்த மசில் செல்க்கு ரிசீவ் ஆகுது வென் இம்பல்ஸ் இஸ் ரிசீவ்ட் இமீடியட்லி என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ திஸ் இஸ் த இம்பல்ஸ் தட் இஸ் கம்மிங் இன் ஃபார் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் இப்போ இம்பல்ஸ் வந்த உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா சார்கோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் வந்துட்டு கால்சியம் அயான்ஸை ரிலீஸ் பண்ணும் இந்த கால்சியம் அயான்ஸ் ரிலீஸ் ஆன உடனே இங்கே இருக்கிற ட்ரோப்போனின் அதாவது இந்த ட்ரோப்போனின் மாலிக்யூல் ஆக்டிவ் சைட்டில் இருக்கிற மயோசின் ஹெட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஆக்டிவ் சைட்டில் இருக்கிற ட்ரோப்போனின் மாலிக்யூல் வந்துட்டு வுட் பி ரிலீஸ்ட் அவுட் அண்ட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பைண்ட் வித் கால்சியம் அயான்ஸ் ஏன்னா ஹை அஃபினிட்டி அதனால் கால்சியம் அயான்ஸ் கூட பைண்ட் ஆகிடும் அடுத்தது வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஏடி செல் வந்துட்டு ஏடிபியை ரிலீஸ் பண்ண போகுது ஸோ இந்த ஏடிபி என்ன ஆகும் திஸ் ஏடிபி இஸ் கோயிங் டு பைண்ட் டு தி ஏடிபி பைண்டிங் சைட் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஏடிபி பைண்ட் ஆன உடனே ஏடிபி வந்துட்டு இஸ் ப்ரோக்கன் டு ரிலீஸ் எனர்ஜி இப்போது எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ண உடனே எனர்ஜி வந்துட்டு ரெண்டு பர்பஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது ஒன்று வந்துட்டு ஃபார் ஆக்டின் மயோசின் cross bridge formation அடுத்த இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்துட்டு ஃபார் பவர் ஸ்ட்ரோக் ஸோ ரெண்டு பர்பஸ்க்கு வந்துட்டு அந்த எனர்ஜி ஏடி ஏடிபி பிரேக் ஆகிறதுலேருந்து கிடைக்கிற எனர்ஜி வந்துட்டு ரெண்டு பர்பஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது ஒன்று வந்துட்டு இந்த மயோசின் ஹெட்டும் ஆக்டினோட ஆக்டிவ் சைட்டும் வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு பைண்ட் வித் ஈச் அதர் விச் வி கால் இட் அஸ் ஆக்டின் மயோசின் கிராஸ் பிரிட்ஜ் ஸோ எனர்ஜியோட ஒரு பார்ட் இன்னொரு பார்ட் வந்துட்டு பவர் ஸ்ட்ரோக் அதாவது நவ் யூ கேன் சி நம்ம ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் காமிச்சிருக்கிறேன் அதாவது இந்த ஆக்டிவ் சைட் வந்துட்டு டிஸ் இட் இஸ் எவே அதாவது நான் ஓவர்லாப்பிங் வெளியில் இருக்குது மயோசினை விட்டு வெளியில் இருக்குது பவர் ஸ்ட்ரோக் நடக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா ஆக்டின் வந்துட்டு உள்ளே வந்திருக்கு மயோசின் இஸ் இந்த சேம் பொசிஷன் ஆக்டின் உள்ளே வந்திருக்கு ஸோ திஸ் புல்லிங் இன் ஆஃப் ஆக்டின் வந்துட்டு இஸ் கால்ட் ஆஸ் பவர் ஸ்ட்ரோக் பவர் ஸ்ட்ரோக் நான் இது வரைக்கும் நான் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எழுதி காமிச்சிருந்தேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதாவது ஒன்ஸ் பவர் ஸ்ட்ரோக் நடந்து முடிஞ்ச உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனர்ஜி வந்துட்டு எக்ஸாஸ்ட் ஆகும் எனர்ஜி எக்ஸாஸ்ட் அப்படின்னா அந்த ஏடிபிலேருந்து கிடைச்ச எனர்ஜி வந்துட்டு வுட் பி கம்ப்ளீட்டட் அதாவது வில் பி யூஸ்ட் அப் நவ் தெர் இஸ் நோ மோர் எனர்ஜி இப்போ எனர்ஜி எக்ஸாஸ்ட் நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஆக்டின் மயோசின் கிராஸ் பிரிட்ஜ் பிரேக் ஆகும் இந்த ஆக்டின் மயோசின் கிராஸ் பிரிட்ஜ் பிரேக் ஆகுது இல்லையா ஸோ ஆக்டின் மயோசின் கிராஸ் பிரிட்
ஸ்ட்ரோக் ஸோ இங்கே என்ன நடந்திருக்கு ரெக்கவரி ஸ்ட்ரோக் நடந்திருக்கு பிகாஸ் எனர்ஜி இஸ் எக்ஸாஸ்டட் ஆக்டின் மயோசின் கிராஸ் பிரிட்ஜ் பிரேக் ஆகிடுச்சு ஸோ ஹெட்டு வந்துட்டு வில் கம் பேக் டு தி நார்மல் பொசிஷன் பவர் ஸ்ட்ரோக்கில் பின்னாடி இழுத்துருக்கோம் ஸோ தேல் கம் பேக் டு தி நார்மல் பொசிஷன் விச் வி கால் இட் அஸ் ரெக்கவரி ஸ்ட்ரோக் இப்போது இந்த மயோசின் ஹெட்டு வந்துட்டு இஸ் ரெடி டு டேக் அப் நெக்ஸ்ட் ஆக்டின் மயோசின் கிராஸ் பிரிட்ஜ் ஸோ இப்போது இம்பல்ஸ் கண்டினியூ ஆச்சுன்னா இஃப் இம்பல்ஸ் continues there would be next power stroke ஸோ அடுத்த பவர் ஸ்ட்ரோக் நடக்கும்போது திரும்பவும் ஆக்டின் மயோசின் கிராஸ் பிரிட்ஜ் ஃபார்ம் பண்ணும் மயோசின் ஹெட் வந்துட்டு உள்ளே இழுக்க போகுது த ஆக்டின் இஸ் கோயிங் டு கம் இன் ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் இன் ஆல் தி ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி தி மசில் ஃபைபர் எந்த மசில் ஃபைபரில் இம்பல்ஸ் ரிசீவ் ஆகுதோ அந்த மசில் ஃபைபரில் கண்டினியூஸாக இது நடந்துட்டுருக்கும் திஸ் இஸ் கோயிங் டு ரிசல்ட் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் தி மசில் ஃபைபர் ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ ஹவ் ரிட்டன் ஹியர் தென் தேர் இஸ் டிக்ரீஸ் இன் சைஸ் ஆஃப் சார்கோமியர் இப்போ சைஸ் ஆஃப் சார்கோமியர் எப்படி டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா வீனோ ஒரு சார்கோமியர் இஃப் திஸ் இஸ் ஜெட் லைன் திஸ் இஸ் அனதர் ஜெட் லைன் இது வந்துட்டு வீல் கன்சிடர் ஒன்லி ஒன் மயோசின் அண்ட் ஒன் ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் இப்போது மயோசின் ஃபிலமெண்ட் இங்கே இருக்குது இங்கே வந்துட்டு ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் இருக்குது இங்கே ஆக்டின் இருக்குது இப்போது கான்ட்ராக்ஷனில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா மயோசின் வந்துட்டு ஆக்டினை உள்ளே இழுக்குது இப்போ ஆக்டின் வந்துட்டு இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆக போகுது இப்படி இல்லை உள்ள டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும்போது ஜெட் லைன் வந்துட்டு இட் வுட் கம் க்ளோசர் டு மயோசின் இப்போ பக்கத்தில் வந்துட்டே இருக்கு ஏன்னா ஆக்டின் வந்துட்டு உள்ளே இழுத்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போ என்ன ஆயிருக்கு சார்கோமியருங்கிறது வந்துட்டு ரெண்டு ஜெட் லைனுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் சார்கோமியர்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஜெட் லைன் வந்துட்டு உள்ளே வந்த ரீசன்னால் சார்கோமியரோட டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கு வென் தேர் இஸ் டிக்ரீஸ் இன் சைஸ் ஆஃப் சார்கோமியர் வீ கால் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் இஸ் ஹேப்பனிங் ஸோ ஐ ஹவ் ரிட்டன் அபவுட் ரெக்கவரி ஸ்ட்ரோக் தட் இஸ் ஒன்ஸ் எனர்ஜி இஸ் யூஸ்ட் அப் தி ஆக்டின் மயோசின் கிராஸ் பிரிட்ஜ் வந்துட்டு பிரேக் ஆகும் மயோசின் ஹெட் வந்துட்டு இஸ் ஃப்ரீ டு பை டு நெக்ஸ்ட் ஏடிபி அண்ட் ஆக்டின் ஃபிலமெண்ட் இந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு வி கால் இட் அஸ் ரெக்கவரி ஸ்ட்ரோக் இப்போ இம்பல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கோயிங் டு கண்டினியூ அடுத்தது வந்துட்டு நான் மசில் கான்ட்ராக்ஷனை வந்துட்டு பேஸ்ட் ஆன் தி சார்ஜஸ் வந்துட்டு எழுதியிருக்கிறேன் தட் இஸ் நர்வ் ஃபைபர்ஸ் இங்கே இருக்கிறதுனால வந்துட்டு தே ஒர்க் பேஸ்ட் ஆன் சார்ஜஸ் வென் தி மசில் இஸ் இன் ரிலாக்ஸ்ட் கண்டிஷன் இட் இஸ் கால்ட் இட் இஸ் செட் டு பி இன் போலரைஸ்ட் ஸ்டேட் அதாவது ரெண்டு சைடும் ஒரே சார் சாரி ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் இருக்கிறது வந்துட்டு யூ கால் இட் இஸ் போலரைஸ்ட் ஸ்டேட் அப்போ மசில் ரிலாக்ஸ்ட் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது போலரைஸ்ட் ஸ்டேட் இதே வந்துட்டு வென் இட் இஸ் பர்ஃபார்மிங் பவர் ஸ்ட்ரோக் எப்போ பவர் ஸ்ட்ரோக் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் இம்பல்ஸ் வரும்போது இம்பல்ஸ் வரும்போது வந்துட்டு தேர் வில் பி சேஞ்ச் இன் சார்ஜஸ் அதாவது வெளியில் இருக்கிற பாசிட்டிவ் சார்ஜ் உள்ளேயும் உள்ளே இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜ் வெளியிலையும் வரும் தட் ஒன் யூ கால் இட் அஸ் டீபோலரைஸ்ட் ஸ்டேட் அடுத்தது வந்துட்டு மசிலின் ரெக்கவரி ஸ்ட்ரோக் ரெக்கவரி ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னா வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பிகம் மேக் இட் ரெடி டு ரிசீவ் த நெக்ஸ்ட் இம்பல்ஸ் அப்போது நெக்ஸ்ட் இம்பல்ஸ் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகும்போது வந்துட்டு தே கம் கம் பேக் டு தேர் ஒரிஜினல் சார்ஜஸ் அதாவது வெளியில் பாஸ் கம்ப்ளீட்லி பாசிட்டிவாகவும் உள்ளே கம்ப்ளீட்லி நெகட்டிவாகவும் திஸ் ஒன் வி கால் இட் அஸ் ரீபோலரைஸ்ட் ஸ்டேட் ஸோ மசில் கான்ட்ராக்ஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜஸ் வந்துட்டு ரிலாக்ஸ்டு கண்டிஷனில் போலரைஸ்ட் பவர் ஸ்ட்ரோக்கில் வந்துட்டு டீபோலரைஸ்ட் ரெக்கவரி ஸ்ட்ரோக்கில் வந்துட்டு ரீபோலரைஸ்ட் ஸ்டேட் ஸோ வி திஸ் இஸ் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் ஸ்லைடிங் ஃபிலமெண்ட் தியரி ஆஃப் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் ஓ எனர்ஜி ஃபார் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் எங்கேருந்து வருது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்ம பார்க்கணும் தட் இஸ் வேர் இஸ் இட் கெட்டிங் தட் ஏடிபி ஃப்ரம் அப்படின்னு ஸோ எனர்ஜி ஃபார் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அப்ரோ எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு எனர்ஜியை கொடுக்குதோ அதை வந்துட்டு ஃபாஸ்ஃபாஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தே ஆர் எனர்ஜி ப்ரொவைடிங் சப்ஸ்டன்சஸ் ஃபார் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் தேர் ஆர் டூ ஃபாஸ்ஃபாஜென்ஸ் அவைலபிள் இன் மசில் செல்ஸ் ஃபார் கான்ட்ராக்ஷன் ஒன்று வந்துட்டு ஏடிபி இன்னொன்று வந்துட்டு கிரியாட்டன் ஃபாஸ்ஃபேட் ஏடிபி வந்துட்டு usually it is produced in presence of glucose uh, in presence of glucose there is atp which is converted into that is it is broken into adp and phosphate and energy is released in the adp vandu
the muscle cells for contraction if suppose glucose is not available ipo enna agum appadina muscle glycogen vandu will be converted into glucose process vandu glycogenolysis lysis of glycogen to form glucose in the glucose vandu enna agum appadina once in the glycogen use panna aarambikkudhu appadinaale andha edathila vandu muscle cells vandu they take up anaerobic respiration anaerobic respiration in muscle cells will result in formation of lactic acid and atp atp will be used up by the muscle cells again in the lactic acid enna agum appadina initially it is going to accumulate in the muscle cells initially there would be accumulation of a lactic acid in the muscle cells a later during muscle relaxation so when muscle relaxation is happening once contraction is completed muscle relaxation la vandute in the lactic acid would be taken to liver liver la vandute enna agum appadina nearly the uh, most part of the uh, lactic acid that is reaching liver that is nearly 4/5 part vandute will be converted into glycogen in the glycogen vandute liver vandute liver liye store panikum illadi it will transport to muscles for storage the remaining 1/5 part of the uh, glycogen vandute will be broken uh, sorry lactic acid vandute will be broken down broken down to release carbon dioxide water and atp in the atp vandute will be used by the relaxed muscles edukaga use pannum appadina to form creatine phosphate so atp vandute would be broken adil irukra phosphate inorganic phosphate vandute would be taken by creatine to form creatine phosphate and this creatine phosphate will also be stored in the muscles again so idu vandute or cyclic process madri atp and creatine phosphate formation and storage in liver vandute it is a cyclic process so energy for muscle contraction mainly comes from atp and creatine phosphate the next is difference between red and white muscle fiber and uh, the red muscle fiber and uh, red muscle fiber it is also called as thin muscle fiber or slow muscle fiber or tonic muscle fiber thin because of their size they are very thin filaments slow because they work slowly for a longer period of time so they are called as slow muscle fibers tonic muscle because they are working for a longer period of time thin because fibers thin ah irukum slow vandu adoda working levels vandu epovume slow va da work pannum so slow muscle fiber tonic because they work for a very long period of time so they called as tonic muscle fibers white muscle fiber vandu they are called as thick fast or twitch muscle fiber thick because adoda muscle fibers oda size vandu thicker ah irukum compared to red muscle fiber they are called as fast because they work very fastly twitch because they work fastly but only for a shorter period of time adanalu vandu they are called as twitch muscle fiber twitch means they are uh, sudden working for a short period of time adha vandu twitch nu solvanga so this white muscle fiber they are called as twitch muscle fiber red muscle fiber has large number of mitochondria whereas white muscle they have only few mitochondria within them and red muscle fiber vandu they have a high concentration of myoglobin that is hemoglobin present in muscles vandu will be called as myoglobin so they will have high concentration of myoglobin high concentration of myoglobin irukna more oxyhemoglobin would be formed oxyhemoglobin neraya irukku appadina enna artham there would be more oxygen available oxygen irundhuchuna and the cells vandu aerobic respiration ah da eduthukum ipo aerobic respiration oda aerobic respiration nadakkudhu appadina atp production da vandu finally result of aerobic respiration appo aerobic respiration la atp production irukudhu appadina there is no lactic acid formation ena lactic acid formation vandu anaerobic respiration la da nadakkum inge more oxygen so aerobic respiration so atp production is higher with no lactic acid formation lactic acid formation irundhuchuna muscle fatigue varum we will see what is this muscle fatigue later so lactic acid irundhuchuna muscle fatigue nadakkum inge lactic acid formation illa so muscle fatigue kedaiyadu idhe vandu white muscle fiber la pathinga na muscle fiber la vandu there is no oxy uh, sorry the myoglobin concentration vandu myoglobin concentration is very low or sometimes it is absent 
ஸோ என்னாகும் அப்படின்னா டிஃப்யூஸ்ட் ஆக்சிஜன் மட்டும்தான் அங்கே இருக்க போதும் ஆக்சி ஹீமோக்ளோபின் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இல்லாட்டி இருக்காது இதனால் என்னாகும் ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் பாசிபிள் ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா தேர் இஸ் லாக்டிக் ஆசிட் ஃபார்மேஷன் லாக்டிக் ஆசிட் ஃபார்மேஷன் இருந்துச்சுன்னா மசில் ஃபட்டிக் வந்துட்டு வில் பி ரீச்ட் குயிக்லி அடுத்தது வந்துட்டு அடுத்த டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா தி ரெட் மசில் ஃபைபரில் வந்துட்டு சார்கோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் தட் இஸ் ஏண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ஆஃப் மசில் செல்ஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் புவர்லி டெவலப்ட் அப்போ புவர் டெவலப்மெண்ட்னால் தே ஹாவ் லெஸ் கால்சியம் அயான்ஸ் அப்போது லெஸ் கால்சியம் அயான்ஸ் இருக்கும்போது வந்துட்டு கான்ட்ராக்ஷன் ஸ்லோவாக நடக்கும் பட் தே ஹாவ் கால்சியம் அயான்ஸ் இங்கே வந்துட்டு ஸ்டோர் லெஸ் கால்சியம் அப்படிங்கிறதுனால வந்துட்டு இங்கே கால்சியம் சீக்கிரம் தீந்து போயிடுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது பிகாஸ் ஒன்ஸ் தே லூஸ் தேர் கால்சியம் அயான்ஸ் தே ஆர் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ் தி நியூ கால்சியம் அயான்ஸ் ஆனால் தே கேன் ஸ்டோர் ஒன்லி லெஸ் ஸோ லெஸ் கால்சியம் அயான்ஸ் அதனால் ஸ்லோ கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி சஸ்டைன்ட் ஃபார் அ லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம் சஸ்டைன்ட் அப்படின்னா லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு நடக்கும்னு அர்த்தம் ஸ்லோவாக நடக்கும் பட் ஃபார் அ லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம் ரீசன் வந்துட்டு சார்கோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ஹேஸ் ஒன்லி லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் கால்சியம் அயான்ஸ் வேறஸ் ஒயிட் மசில் ஃபைபரில் வந்துட்டு சார்கோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இஸ் வெல் டெவலப்ட் ஸோ தேர் இஸ் மோர் கால்சியம் அயான்ஸ் ஸோ கான்ட்ராக்ஷன் வந்துட்டு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் பிகாஸ் மோர் கால்சியம் அயான்ஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட் நிறைய ட்ரோப்போனின்னு அதனால் ரிலீஸ் பண்ண முடியும் அடுத்தது நர்வ் ஃபைபர்ஸ் தட் ஆர் கம்மிங் இன் டு காண்டாக்ட் வித் தீஸ் மசில் ஃபைபர்ஸ் நர்வ் ஃபைபர்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு பி தின் அண்ட் ஸ்லோ இன் ஆக்ஷன் ஃபார் ரெட் மசில் ஃபைபர்ஸ் அண்ட் நர்வ் ஃபைபர்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி திக் அண்ட் ஃபாஸ்ட் இன் ஆக்ஷன் ஃபார் தி ஒயிட் மசில் ஃபைபர்ஸ் அண்ட் எக்ஸா எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் தி ரெட் மசில் ஃபைபர் அண்ட் ஒயிட் மசில் ஃபைபர் எக்ஸ்டென்சர் மசில்ஸ் இன் ஹியூமன் பேக் அதாவது நம்ம முதுகில் இருக்கிற எக்ஸ்டென்சர் மசில்ஸ் வந்துட்டு வி டோன்ட் ஃபீல் த இயர் கான்ட்ராக்ஷன் பட் அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் கான்ட்ராக்ஷன்லேயே தான் இருக்க போகுது வென் அவர் யூ சிட் வென் அவர் யூ ஸ்டாண்ட் வென் அவர் யூ லை டவுன் மீன்ஸ் யூ ஆர் டூயிங் சம் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் தட் மசில் இஸ் பர்ஃபார்மிங் சம்திங் டு பிரிங் யூ இன் தட் பொசிஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது கண்டினியூஸ் கான்ட்ராக்ஷனில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பட் இட் நெவர் கெட்ஸ் டயர்டு அதனால் வந்துட்டு இட் ஹேஸ் எதை எதனால் வந்துட்டு அதை டயர்ட் ஆகிறதே கிடையாது அப்படின்னா இட் இஸ் பிகாஸ் இட் ஹேஸ் ரெட் மசில் ஃபைபர்ஸ் ஸோ இட் இஸ் இட் கேன் பர்ஃபார்ம் ஸ்லோலி பட் ஃபார் அ லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம் இன்னொன்று வந்துட்டு ஃப்ளைட் மசில்ஸ் ஆஃப் கிளைடிங் பேர்ட்ஸ் தே கேன் அது ரொம்ப ஹைட்டுக்கு பறக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வல்ச்சர்ஸ் வென் யூ டேக் கம் டேக் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் வல்ச்சர் வல்ச்சர் வந்துட்டு தே கேன் ஃப்ளை ஃபார் அ லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம் அட் வெரி ஹைட்ஸ் அப்போ அந்த ஹைட் ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா தே ஹாவ் டு ஃப்ளை ஃபார் அ லாங்கர் டைம் அப்போ அந்த லாங் டைம் ஃப்ளையிங்க்கு வந்துட்டு தே ஹெல்ப் பிகாஸ் தே ஹாவ் த ரெட் மசில் ஃபைபர்ஸ் வேறஸ் வென் யூ கன்சிடர் தி ஒயிட் மசில் ஃபைபர்ஸ் வந்துட்டு மோஸ்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அவர் பாடி ஹேஸ் ஒயிட் மசில் ஃபைபர் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஐ பால்ஸில் ஐ பால்ஸில் வந்துட்டு தி ஒயிட் மசில் ஃபைபர்ஸ் இட் வி கெட் டயர்ட் வெரி ஃபாஸ்ட்லி வென் யூ ஹவ் மோர் ஒர்க் ஃபார் யுவர் ஐஸ் வென் யூ சி மோர் கலர்ஸ் வென் யூ சி ஃபார் அ லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம் நம்ம கண்ணை வந்துட்டு வென் யூ ஓ டோன்ட் பிளிங்க் அண்ட் சி யுவர் மசில்ஸ் கெட் டயர்ட் அடுத்தது வந்துட்டு ஃப்ளைட் மசில்ஸ் ஆஃப் ஸ்மாலர் பேர்ட்ஸ் லைக் ஸ்பேரோஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பேரோஸ் வந்துட்டு தே டோ தே கான் ஃபை ஃப்ளை ஃபார் அ லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம் பிகாஸ் தே ஹாவ் ஒன்லி ஒயிட் மசில் ஃபைபர்ஸ் அடுத்தது தை மசில்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராக் ஆல்சோ சிமிலர்லி தே ஹவ் ஒயிட் மசில் ஸோ தே கேனாட் தோ தே கேன் ஜம்ப் ஃபார் ஹைட்ஸ் தே கேனாட் ஜம்ப் கண்டினியூஸ்லி ஸோ பிகாஸ் தே ஹவ் ஒயிட் மசில் ஃபைபர்ஸ் இந்த இயர் தை ஸோ திஸ் இஸ் அ பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ரெட் மசில் ஃபைபர் அண்ட் த ஒயிட் மசில் ஃபைபர்ஸ் அண்ட் தீஸ் ஆர் சம் டேர்ம்ஸ் தட் ஆர் வெரி ரிலேட்டட் டு மசில்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் மசில் ஃபட்டிக் மசில் ஃபட்டிக் அப்படின்னா வந்துட்டு டிக்ரீஸ் இன் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் தி மசில்ஸ் தோ தேர் இஸ் ஸ்டிமுலஸ் தேர் அதாவது இம்பல்ஸ் இருக்கும்போது கூட சஸ்டைன்ட் இம்பல்ஸ் அப்படின்னா கண்டினியூஸ் இம்பல்ஸ் இருக்கும்போதும் வந்துட்டு தேர் வில் பி டிக்ரீஸ் இன் கான்ட்ராக்ஷன் தட் இஸ் பிகாஸ் மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் லாக்டிக் ஆசிட் அக்யூமுலேஷன் ஸோ லாக்டிக் ஆசிட் வந்துட்டு
அடுத்தது வந்துட்டு ஆக்சிஜன் டெப்ட் ஆக்சிஜன் டெப்ட் அப்படின்னா வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா மசில்ஸ் வந்துட்டு ஃபட்டிக் அண்டர்கோ பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா லாக்டிக் ஆசிட்னால் ஃபட்டிக் அண்டர்கோ பண்ணுது மீன்ஸ் வாட் தே ஆர் அண்டர் கோயிங் ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் திஸ் இஸ் இன்டைரக்ட்லி இண்டிகேட்டிங் தட் தேர் அக்கையர் மோர் ஆக்சிஜன் அப்போ இந்த ஆக்சிஜனை வந்துட்டு வாட் தேல் டூ இஸ் தேல் ஸ்டார்ட் டேக்கிங் இன் அந்த மசில் செல்ஸ் விச் இஸ் அண்டர் கோயிங் ஃபட்டிக் வந்துட்டு தேல் ஸ்டார்ட் டேக்கிங் இன் மோர் ஆக்சிஜன் டியூரிங் தேர் ரிலாக்ஸேஷன் ப்ராசஸ் இப்போது ஒரு பர்டிகுலர் மசில் மட்டும் வந்துட்டு வென் தே ஆர் டேக்கிங் இன் மோர் ஆக்சிஜன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சர்க்குலேஷனில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் மற்ற செல்ஸ்க்கு பத்தாமல் போகும் இதனால் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுன்னா ரெஸ்பிரேஷன் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இதை வந்துட்டு ஆக்சிஜன் டெப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தேர் இஸ் intake of more oxygen by muscles that is undergoing relaxation after fatigue and this is direct indirectly going to increase the respiration rate which we call it as the oxygen depth adutha the vandu rigor mortis rigor mortis appadina stiffening of muscles after death edanaala vandu muscles vandu after death stiffen aagudhu appadina once a person is dead atp vandu vanish aidum means it has it can no more act as energy currency and the ang energy bonds irukada adukapram avadanaala enna agum appadina muscle vandu adukapram contract um aagadhu relax um aagadhu they become to a standstill position and the standstill position naala vandu or particular period of time அப்புறம் வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த மசில்ஸ் வந்துட்டு தே கெட் ஸ்டிஃபன்ட் இந்த ஸ்டிஃபனிங்க்கு பேர் வந்துட்டு ரிகர் மார்டஸ் ஸோ தீஸ் ஆர் சம் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் தட் ஆர் ரிலேட்டட் வித் மசில்ஸ் ஸோ வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் த மஸ்குலர் பார்ட் ஆஃப் தி பாடி அடுத்தது வந்துட்டு வில் சி ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் வில் கண்டினியூ இன் தி நெக்ஸ்ட் வீடியோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க தேங்க்யூம்மா